பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபைவ் சிஇ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இதில் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் டிஃபர்மேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஐம் ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டிருக்கேன் வாட் இஸ் லாஞ்சிடியூடினல் லேட்ரல் அண்ட் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் இப்போ லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின்னா என்னென்னு சொல்லணும் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின்னா என்னென்னு சொல்லணும் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின்னா என்னென்னு சொல்லணும் மூணு இதுவும் சொல்லணும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான டூ மார்க் கொஸ்டின் முக்கியமாக லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின்லாம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் பின்னால் பின்னால் நம்ம படிக்க போகிற சில டெஃபினேஷன்ஸ்க்கெலாம் முழுமையாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட முடியும் அல்லாட்னா கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அதனால் இப்போயே நீங்கள் நல்லா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் வாங்க லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் இன்னொரு பேர் வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் பேர் இப்போ முதல்ல இந்த இதை பார்த்துருவோம் ஸ்ட்ரெயின் இன் மெக்கானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் எத்தனை விதமான ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு நம்ம எதை எதை படிச்சிருக்கோம் இன்னும் எதை படிக்கணுங்கிறத பார்ப்போம் நார்மல் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இதுல வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கலாம் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கலாம் சியர் ஸ்ட்ரெயின் நம்ம ஒரு மாடியூல் முழுவதுமே பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் நம்ம இந்த இதில் பார்க்க போறோம் இந்த நார்மல் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறதுல லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் ஒன்று இருக்கு லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் ஒன்று இருக்கு இப்போ முதல்ல லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் பார்ப்போம் ரெண்டாவது லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து கடைசியா வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயினையும் பார்ப்போம் இந்த லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயினை பார்க்கறதுக்கு அதனுடைய டெஃபினிஷன் வந்து இந்த இருக்கு இதுல இருக்கிற ரெண்டே ரெண்டு லைன் தான் ஆனா இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக தான் ஒரு மூணு பாயிண்ட் நான் கூட கொடுத்துருக்கிறேன் அது வந்து இந்த டயக்ராமில் தான் இருக்கு இதை இப்ப நம்ம முதல்ல பாத்துருவோம் பிறகு இதெல்லாம் வாசித்து பார்ப்போம் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இங்க டாட்டட் லைன்ல போட்டிருக்க இந்தது வந்து ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ராடு இதனுடைய டயமீட்டர் வந்து டிஆ இருக்குது அதனுடைய ஹைட் வந்து கேபிட்டல் எல் ஆ இருக்கு டென்சைல் போர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது ரெண்டு சர்ஃபேஸ்லயும் அதனுடைய லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து சென்டரா இருக்கு இப்ப இந்த இதுல ரெண்டு இதுலயும் டென்சைல் போர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு நம்ம பாத்துருக்கோம் ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ஆகும்னு பாத்துருக்கோம் எலாங்கேட் ஆகும்னு பாத்துருக்கோம் அப்ப எல் பிளஸ் டெல்டா எல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருது இதனுடைய டயமீட்டர் என்னப்பா ஆகும் லென்த குடிக்கிட்டே போகும்போது அதனுடைய டயமீட்டர் வந்து அதே அளவு இருக்க முடியுமா நிச்சயமா இருக்க முடியாது அப்ப டயமீட்டர் குறையும் இப்போ டாட்டர் லைன்ல இருக்கிறது பெரிய டயமீட்டரா இருக்குது இப்ப வந்து பைனலா இருக்கிறது இந்த போர்ஸ் அப்ளை ஆனதுனால இருக்கிற டயமீட்டர் சின்னதா இருக்கு டெல்டா டிங்கிற அளவுக்கு அதனுடைய டயமீட்டர் குறைஞ்சிருச்சு அதனாலதான் இதனுடைய பைனல் அளவு வந்து டி மைனஸ் டெல்டா டி ஆர் நம்ம இதுவரையிலும் ஒரு டைரக்ஷன்ல இந்த ஆக்சியல் டைரக்ஷன் ஏற்படுது <laughs> ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் டைமென்ஷன் ஏற்படுது அப்ப அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் டைமென்ஷன்லயும் நம்ம எடுத்தாதான கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா வரும் அந்த தான் படிக்கிறது தான் லாஜிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் இப்ப பாப்போம் When a body is subjected to an axial tensile load, there is an increase in the length of the body. This is what we have seen. The daughter line is the rod, now the solid line is the rod. But at the same time, there is a decrease in other dimensions of the body at right angles to the line of action of the applied load. The applied load is the line in the center. At the right angle is the direction of the line in the center. இந்த இவ்வளவு பெரிய டயமீட்டர் டின்னு இருந்தது இப்ப டி மைனஸ் டெல்டா டி குறைஞ்சிருச்சு அதுதான் இதுல கொடுத்துருக்கு இப்ப மூணாவது இத பாருங்க இதை வச்சுதான் நம்ம இன்னும் பர்தர் சில டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் போட போறோம் இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் Thus, body is having axial deformation. In the direction of the force act, there is a deformation in the direction of the force. Tensile is elongated and compressive is shrink. Also, deformation, lateral deformation is the same as the line of action is perpendicular. 
ரைட் ஆங்கிள்ல இருக்கிறதுக்கு ஒரு டிஃபார்மேஷன் ஆகுது அது என்னன்னு பார்ப்போம் ஆல்சோ டிஃபார்மேஷன் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் டு த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் த அப்ளைட் லோட் அப்ப எப்பயுமே ஒரு ஆக்சியல் டைரக்ஷன்ல ஒரு லோடு அப்ளை ஆச்சுன்னா அது டென்சைலா இருந்தாலும் சரி கம்ப்ரெசிவா இருந்தாலும் சரி அதனுடைய லேட்ரல் டைரக்ஷன்லயும் ஒரு டிஃபார்மேஷன் ஆகும் அதை தான் இந்த இதுல த்ரீ டைமென்ஷனல்ல நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்ப சிக்மா எக்ஸ்ங்கிறது எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல ஒரு போர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அதனுடைய ஆக்சியல் டைரக்ஷன்ல ஒரு டிஃபார்மேஷன் ஆகும் அப்ப இந்த இது வந்து இந்த எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல லென்த் கூடும் அதாவது கேபிட்டல் எல்ங்கிறது எல் பிளஸ் டெல்டா எல்லாம் மாறும் ஆனா அதே சமயத்துல என்னுடைய ரைட் ஆங்கிள் ரெண்டு பேஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஒய் பேஸ் இருக்கு அந்த இதுலயும் அதனுடைய லென்த் எல்லாம் இருக்கிறது எல் மைனஸ் டெல்டா எல்லாம் குறையும் இது கூறுறதுனால அது குறையும் அதே மாதிரி இங்க ஜெட் ஆக்சிஸ்ல ஒரு பேஸ் இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலர் தான் அப்ப இதுலயும் ஒரு டிஃபார்மேஷன் ஆகும் அப்ப இது வந்து பி ஆ இருக்கு பி மைனஸ் டெல்டா பி ஆ டைமென்ஷன் மாறும் இதே மாதிரி ஒரு போர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுச்சுன்னா இந்த ஆக்சியல் டைரக்ஷன்ல ஒரு டிஃபார்மேஷன் நடக்கும் அதே சமயத்துல எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஜெட் ஆக்சிஸ்லயும் ஒரு டிஃபார்மேஷன் நடக்கும் இந்த இதை வச்சு நம்ம பின்னால எல்லாம் டெரிவேஷன்ஸ் போட போறோம் அதனால இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப லாஜிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின்னா என்னங்கிறத சிம்பிளா பார்ப்போம் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஆக்சியல் டிஃபார்மேஷன் டெல்டா எல் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் அப்ளைட் லோட் டு த ஒரிஜினல் லென்த் எல் ஆஃப் த பாடி இஸ் நோன் எஸ் லாஜிடியூடினல் ஆர் லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் லீனியர் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது லாஜிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது டெல்டா எல் டிவைடட் பை எல் நம்ம நார்மல் ஸ்ட்ரெயின்ல படிச்ச அதே இதுதான் இப்ப அடுத்ததை பார்ப்போம் இப்ப லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் லெட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் பாக்குறதுக்கும் நான் அதே டயக்ராம் தான் இங்க பக்கத்துல போட்டிருக்கேன் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டயமீட்டர் ஆர் பிரெத் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் டு த அப்ளைட் லோடு இந்த அப்ளைட் லோடு வந்து இங்கே சென்டரா இருக்கு இதுக்கு ரைட் ஆங்கிள்ல இருக்கிற இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுலயும் சேஞ்சஸ் ஆகுது டயமீட்டர் சேஞ்ச் ஆகுது அல்லட்னா ஸ்கொயரா அல்ல கியூபா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அதனுடைய பிரெத் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் டு த அப்ளைட் லோட் டு த ஒரிஜினல் டயமீட்டர் அப்ளைட் போர்ஸுக்கு ரைட் ஆங்கிள்ல இருக்கிற சேஞ்ச் ஆஃப் டிஃபார்மேஷன் வந்து டெல்டா டி அப்ப லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா டி டிவைடட் பை டி ஏன் இப்போ மைனஸ் வருது எந்த டைரக்ஷன்ல போர்ஸ் அப்ளை ஆகுதோ அதனுடைய பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுக்கு வந்து என்ன அதை வந்து நம்ம ஆப்போசிட் சைனா எடுத்துக்கிடணும் அப்போ மைனஸ் ஒலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயினையும் பாத்துருவோம் ஒலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் பாக்குறதுக்கு இந்த டயக்ராம பாருங்க இதுல முதல்ல இந்த கிரீன் கலர்ல கொடுத்துருக்கிற இவ்வளவு பெரிய கியூபா இருந்தது இப்ப போர்ஸ் எல்லா டைரக்ஷன்லயும் ஆக்ட் பண்றதுனால அதனுடைய வால்யூம் வந்து முதல்ல இன்ஷியல வால்யூம் விஓன்னு இருந்தது இப்ப விஓ மைனஸ் டெல்டா வி ஆயிடுச்சு எல்லா பக்கமும் கம்ப்ரசிவ் போர்ஸ் ஆக்ட் பண்றதுனால அதனுடைய வால்யூம் குறைஞ்சிருச்சு ஸ்ட்ரிங்க் ஆயிடுச்சு டெல்டா விங்கிறது ஸ்ட்ரிங்க் ஆயிருக்கு இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரேஷியோ தான் வந்து வால்யூமெட்ரிக் strain whenever a body is subjected to a force or a system of forces it undergoes some changes in its dimension idu namakku ellarume theriyum the changes in dimension of a body will cause some changes in its volume also the ratio of change in volume to the original volume is known as volumetric strain mathematically volumetric strain epsilon v is equal to delta v divided by V, where delta V is the change in volume and capital V is the original volume. In our channel, you will be able to subscribe to our channel. If you want to subscribe to our channel, you will be able to subscribe to our channel. If you click on the reminders, you will be able to see the reminders in the next video. If you want to cover your syllabus, you will be able to be confident that you will be able to pass your exam. Okay, see you students. Thank you.